தமிழ் தேசியம் என்றால் என்ன வெளிப்படையாக பேசுவதாக இருந்தால் திராவிட இயக்கத்திற்கு மாற்று என்று கூறும் அரசியல் எதிர்வினைதான் தமிழ் தேசியம் திராவிட இயக்கத்தை எதிர்க்கிறார்கள் என்ற ஒற்றை புள்ளியை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு திராவிட இயக்கம் முற்போக்கானது எனவே தமிழ் தேசியம் திராவிட இயக்கத்தை எதிர்ப்பதால் மட்டுமே அது பிற்போக்கானது என்று குறைத்து மதிப்பிடுகிறார்கள் இது தவறான பார்வை இதில் திராவிட இயக்கம் என்று நாம் எதை கூறுகிறோம் திராவிடர் கழகத்தையா தந்தை பெரியார் திராவிடர் கழகத்தையா இல்லை திமுகவை அதிமுகவை இவர்கள் திராவிட இயக்கமாக மட்டும் இல்லை இவர்கள் தான் தமிழ்நாட்டின் ஆளும் கட்சிகள் இவர்கள் தான் தமிழ்நாட்டின் ஆளும் வர்க்கம் திராவிட இயக்கத்தை பொறுத்தவரை மிக பெரும்பான்மையாக இன்று அது வயதானவர்களுடைய இயக்கமாக மாறிவிட்டது அதில் இளைஞர்களே இல்லையா என்று நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் எதிர்க்கிறார்கள் ஆனால் தலைமையில் இருக்கிறார்களா இல்லை ஆனால் அதற்கு பதிலாக தமிழ் தேசிய இயக்கத்தில் வயதானவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் தலைமையில் அதிகமாக இளைஞர்கள் பங்கு வகிக்கிறார்கள் திராவிட இயக்கத்தை விட தமிழ் தேசிய இயக்கத்தில் வயதானவர்களுடைய பங்கு தலைமையில் குறைவு இளைஞர்களுடைய பங்கு தலைமையில் அதிகம் இதைத்தான் இளைஞர்கள் விரும்புகிறார்கள் தங்களுக்கு தலைமையில் பங்கு வேண்டும் ஆட்சியில் பங்கு வேண்டும் ஆதிக்கத்தில் பங்கு வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் திராவிட இயக்கத்தில் அதற்கு வழி இல்லை அந்த வழி அடைக்கப்பட்டு விட்டது ஒருவருடைய தாத்தா அப்பா என்று பல தலைமுறைகளாக திமுக அதிமுகவில் இருந்து ஆட்சியில் பங்கெடுத்து ஆளும் வர்க்கமாக இருக்கும் ஒரு குடும்பத்திலிருந்து ஒரு இளைஞர் வந்தால் அவருக்கு தலைமையில் பங்கு இருக்கும் ஆனால் புதிதாக இன்று எந்த அரசியல் பின்னணியும் இல்லாத ஒரு குடும்பத்தில் இருந்து ஒரு இளைஞர் வந்தால் அவருக்கு திராவிட இயக்க அரசியலில் தலைமையிலும் ஆட்சியிலும் பங்கெடுக்க முடியுமா வாய்ப்பே கிடையாது இது அனைவருக்கும் தெரியும் தமிழ் தேசியம் என்ற சொல்லில் தேசியம் என்ற சொல் தேசம் என்ற சொல்லில் இருந்து வருகிறது தேசம் என்ற சொல் தேஷ் என்ற சமஸ்கிருத சொல்லிலிருந்து வருகிறது எனவே தமிழ் தேசியம் என்ற சொல்லே தமிழ் கிடையாது என்று கூறலாம் ஆனால் அப்படி கூறுவதில்லை அதற்கு பதிலாக தமிழ் தேசியமே திராவிட இயக்கத்திலிருந்து வந்ததுதான் என்று கூறுகிறார்கள் இது உண்மைதான் அப்பொழுது திராவிட இயக்க கொள்கை என்று நாம் எதை கூறுகிறோம் திராவிட இயக்க கொள்கை என்பது முதலில் வெள்ளையர்கள் காலத்தில் உருவாகிறது வெள்ளையர்கள் காலத்தில் தென்னிந்தியாவின் தலைமையிடமாக மெட்ராஸை உருவாக்குகிறார்கள் மெட்ராஸை தலைமையாக வைத்துக் கொண்டு அதிலிருந்து மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி என்ற மாகாணத்தை உருவாக்குகிறார்கள் மெட்ராஸ் என்பது இன்றைய சென்னை மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி என்பது இன்றைய தமிழ்நாடு கேரளா ஆந்திரா தெலுங்கானா கர்நாடகா இவை அனைத்தையும் உள்ளடக்கிய பகுதி அப்பொழுது இப்படி பரவலான பகுதிகளில் இருக்கும் உரிமைகள் ஒரு இடத்தில் குவிக்கப்படும் பொழுது அந்த குவிக்கப்பட்ட இடத்தில் இருப்பவர்கள் நாம் அனைவரும் ஒன்று என்ற பார்வையில் தென்னிந்தியாவை தனி நாடாக பிரிக்கலாம் என்று திராவிட இயக்க கொள்கை உருவாகிறது ஆனால் பொதுவாகவே இப்படி பரவலான பகுதிகளில் இருந்து ஒரு இடத்தில் உரிமை குவிக்கப்படும் பொழுது யாரும் உரிமை குவிகிறதோ அதை தாண்டி மற்றவர்கள் நம்முடைய உரிமை பறிக்கப்பட்டது என்று நினைக்கிறார்கள் இப்படித்தான் மேற்கு பாகிஸ்தான் கிழக்கு பாகிஸ்தான் என்று பிரிந்த பொழுது மேற்கு பாகிஸ்தான் தங்களை அடிமைப்படுத்துகிறது என்று கிழக்கு பாகிஸ்தான் நினைத்தது எனவே அவர்கள் போராடி விடுதலை பெற்றார்கள் இன்று பங்களாதேஷ் என்ற தனி நாடாக இருக்கிறார்கள் இது போலவே தமிழ்நாட்டில் இருப்பவர்கள் திராவிட நாடு திராவிட இயக்கம் என்று பேசினாலும் அதற்கு தமிழ்நாட்டிற்கு வெளியே கேரளா கர்நாடகா ஆந்திராவில் வரவேற்பு இல்லை இந்த பின்னணியில் திராவிட இயக்க கொள்கை என்பது தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் வேறுபிடிக்கிறது இதை தாண்டி வெள்ளையர்கள் ஆட்சி காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் மிக அதிகமாக பிராமணர்களுடைய ஆதிக்கம் இருந்தது அவர்கள் தங்களை ஆரியர்கள் என்று கூறிக்கொண்டார்கள் அதாவது வெள்ளையர்களும் ஆரியர்கள் பிராமணர்களாகிய நாங்களும் ஆரியர்கள் எனவே நீங்களும் நாங்களும் ஒன்று என்று ஒரு உதார் விட்டார்கள் ஆனால் வெள்ளையர்கள் அதை கண்டுகொள்ளவே இல்லை ஆனால் அதையே பெரியார் பிடித்து கொண்டார் நீங்கள் ஆரியர்கள் என்றால் நாங்கள் திராவிடர்கள் என்று அப்படித்தான் முடிவு உருவாகிறது தமிழ்நாட்டில் தான் திராவிட நாடு திராவிட இயக்கம் ஆகிய கொள்கைகளுக்கு ஆதரவு இருந்தது எனவே தமிழர் என்று கூறினாலே போதுமானது ஆனால் தமிழர் என்று கூறினால் பிராமணர்களும் அதற்கு உள்ளே வருவார்கள் அப்படி இருக்கும் பொழுதுதான் நல்ல வாய்ப்பை அவர்களே உருவாக்கி கொடுத்தார்கள் நாங்கள் ஆரியர்கள் என்று வாய்விட்டார்கள் அதை பெரியார் பிடித்துக் கொண்டார் பிராமணர் அல்லாத மற்ற அனைவரையும் ஓரணியில் திரட்டுவதற்கு இது மிகப்பெரிய நல்வாய்ப்பாக அமைந்தது பிராமணர் அல்லாதவர்கள் என்று எதிர்மறையாக கூறுவதை விட திராவிடர்கள் என்று கூறுவது முத்தாய்ப்பாக அமைந்தது இது மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது இந்திய விடுதலை 
இந்திய விடுதலைக்கு பிந்தைய அரசியல் அதை தொடர்ந்து வரும் வரலாறு என்று பார்த்தால் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை ஒரு தலைமுறை ஆளும் வர்க்கத்தின் கைகளில் இருக்கும் அரசியல் ஆதிக்கத்தை அடுத்த தலைமுறை இளைஞர்கள் பறித்து கொண்டு வென்றெடுப்பது தான் நடந்து வருகிறது இதுதான் ஒட்டுமொத்த போக்காக இருக்கிறது வெள்ளையர்கள் கைகளில் இருந்து ஆதிக்கத்தை வென்றெடுத்தது காங்கிரஸ் அப்பொழுது காங்கிரஸில் இருந்தவர்கள் அனைவரும் இளைஞர்கள் பிறகு அவர்கள் ஆளும் வர்க்கமாக மாறுகிறார்கள் வயதாகிறது இப்பொழுது வயதான ஆளும் வர்க்கமான காங்கிரஸின் கைகளில் இருந்து ஆதிக்கத்தை அடுத்த தலைமுறை இளைஞர்கள் வெண்டுக்கிறார்கள் இதுதான் திராவிட இயக்கம் பிறகு திராவிட இயக்கம் வெற்றி பெற்று ஆளும் வர்க்கமாக மாறுகிறார்கள் அவர்களுக்கு வயதாகிறது இன்று வயதான ஆளும் வர்க்கமாக இருப்பது திராவிட இயக்கம் அடுத்த தலைமுறை இளைஞர்கள் அதே போல தங்களுடைய அரசியல் ஆதிக்கத்தை கேட்கிறார்கள் இவர்களுடைய முகமாக இருப்பது தான் தமிழ் தேசியம் குறிப்பாக இன்று இரண்டாயிரத்தி இருபதில் தமிழ் தேசிய இயக்கத்தில் இருக்கும் இளைஞர்கள் யார் என்று பார்த்தால் ஈழப்போர் இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கும் பொழுது பள்ளி கல்லூரியில் படித்தவர்கள் அதனால் அரசியலில் ஈர்க்கப்பட்டு வருகிறார்கள் பிறகு ஈழப்போர் முடிகிறது தனி ஈழக்கனவு தகர்கிறது இவர்கள் அனைவரும் பல அரசியல் இயக்கங்களுக்கு கரை செய்கிறார்கள் இவர்களில் சிலர் தமிழ் தேசிய இயக்கத்திலேயே இருக்கிறார்கள் சிலர் திராவிட இயக்கத்திற்கு வருகிறார்கள் சில கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் அமைக்கரிய இயக்கம் பெண் இயக்கம் என்று வருகிறார்கள் இப்படி தமிழ்நாட்டின் அரசியல் போக்கின்படி திராவிட இயக்கம் ஆளும் வர்க்கமாக இருப்பதால் அவர்களிடம் இருந்து அரசியல் ஆதிக்கம் என்பது தமிழ் தேசியத்தின் கைகளுக்கு போக வேண்டும் ஆனால் இந்த ஆட்டத்தில் மூன்றாவதாக ஒரு காய் வருகிறது அவர்கள்தான் இந்து மத அடிப்படைவாத பாஜக இந்த பாஜகவின் வருகை என்பது ஆளும் வர்க்கமாக இறுகி போய் இன்றைய இளைஞர்களின் எதிர்ப்பு அலையில் அடித்து போகக்கூடிய நிலையில் இருந்த திராவிட இயக்கத்திற்கு மறு வாழ்க்கையை கொடுத்திருக்கிறது இப்படி இந்தியாவின் விடுதலை அடைந்த காலத்திலிருந்து இன்று வரை இருக்கும் அரசியல் போக்கில் ஒரு ஆளும் வகுத்தின் கைகளிலிருந்து அடுத்த இளைஞர்களுடைய இயக்கத்தின் கைகளுக்கு அரசியல் ஆதிக்கம் போகிறது என்றால் இதன் பின்னணியில் இன்னொரு மிகப்பெரிய ஆட்டக்காரர் இருக்கிறார் அவர்தான் கம்யூனிசம் இந்த தலைமுறை மாற்றங்களில் கம்யூனிசத்தின் பங்கு என்ன விடுதலைக்கு முன்பு ஒரு பக்கம் வெள்ளையர்கள் மறுபக்கம் கம்யூனிஸ்டுகள் என்று இரு முனையில் இருக்கும் பொழுது மிதவாதிகளாக இந்த இரண்டுக்கும் நடுவில் இருப்பது தான் காங்கிரஸ் அப்பொழுது ஆளும் வர்க்கமாக இருக்கும் வெள்ளையர்கள் கம்யூனிஸ்டுகளை விட காங்கிரஸ் வந்தாலே நமக்கு அவதிதான் என்று நினைக்கிறார்கள் அதனால் தான் கம்யூனிஸ்டுகளை ஒதுக்கிவிட்டு காங்கிரஸ் தலைமையில் இந்திய அரசு விடுதலை பெறுகிறது அதே போல காங்கிரஸ் இயக்கம் ஆளும் வர்க்கமாக வந்த பிறகு அப்பொழுதும் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் தமிழ்நாட்டில் கிழத்தஞ்சை பகுதிகளில் ஜாதி அமைப்பை எதிர்த்தும் நில உடைமை பன்னையார் முறையை எதிர்த்தும் மிகப்பெரிய இயக்கங்கள் நடத்தி வருகிறார்கள் அப்பொழுது ஒரு முனையில் காங்கிரஸ் மறுமுனையில் கம்யூனிஸ்ட் நடுவில் மிதவாதிகளாக திராவிட இயக்கம் வருகிறார்கள் இப்பொழுது மறுபடியும் திராவிட இயக்கம் வெற்றி பெறுகிறார்கள் அவர்கள் ஆட்சியமைக்கிறார்கள் இன்று அவர்கள் ஆளுநராக ஆகிவிட்டார்கள் இப்பொழுது பிரச்சனை என்னவென்றால் அந்த அளவுக்கு பெரிய தாக்கம் செலுத்தும் நிலையில் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் இல்லை ஆனால் அந்த வேலையை தமிழ் தேசிய இயக்கமே செய்து கொள்கிறது தமிழ் தேசியம் என்று நாம் பொதுவாக கூறினாலும் அதில் இரண்டு பெரும் பிரிவுகள் இருக்கின்றன ஒன்று கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தின் தாக்கத்தில் வர்க்க பார்வையோடு கூடிய முற்போக்கான தமிழ் தேசியம் இன்னொன்று ஜாதிய பார்வையோடு கூடிய பிற்போக்கான தமிழ் தேசியம் இதில் பிரச்சனை என்னவென்றால் இவை இரண்டும் தனித்தனி இயக்கங்களாக இல்லை இவை இரண்டும் கலந்துதான் இருக்கின்றன தமிழ் தேசிய கொள்கையே திராவிட இயக்க கொள்கையில் இருந்து உருவானதுதான் என்று சரியாகவே கூறும் திராவிட இயக்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் அதே திராவிட இயக்க கொள்கை கம்யூனிஸ்ட் இயக்க கொள்கையிலிருந்து உருவானது என்று மட்டும் கூற மறந்து விடுகிறார்கள் ஏனென்றால் இவை அனைத்திற்கும் அடிப்படை என்பது தேசிய இனங்களின் சுயநிர்ணய உரிமை என்ற கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தின் கொள்கை இதன் அடிப்படையில் தான் லெனின் தலைமையில் ரஷ்ய சோவியத் ஒன்றியம் உருவானது அதில் இருக்கும் பல தேசிய இனங்கள் பிரிந்து தனிநாடு அமைப்பதற்கான உரிமை அவர்களுக்கு இருந்தது அதன் அடிப்படையில் தான் திராவிட நாடு என்ற கோரிக்கை உருவானது அதன் அடிப்படையில் தான் தனித்தமிழ் நாடு என்ற கோரிக்கை உருவானது இன்று இந்த திராவிட நாடு தனித்தமிழ் நாடு ஆகிய கோரிக்கைகள் கைவிடப்பட்டுவிட்டன இப்பொழுது தமிழ் தேசிய இயக்கம் இந்த சிக்கலை மாட்டிக்கொள்கிறது முற்போக்கு தமிழ் தேசியத்தின் அடிப்படையை உருவாக்கியது தேசிய இனங்களின் சுயநிர்ணய கொள்கை தான் ஆனால் இன்று அது நீர்த்து போய்விட்டது வெத்து உதாரப்படலாம் வாயடிக்கலாம் ஆனால் உண்மையிலேயே தனித்தமிழ் நாடு வேண்டும் என்று செயல்பட தொடங்கினால் உங்கள் மீது செடிஷன் கேஸ் போட்டு உள்ளே வைத்து விடுவார்கள் இதுதான் சட்டம் இந்த குழப்பத்திற்கு நடுவே பாஜக வரும்பொழுது 
பாஜகவின் இந்து மத அடிப்படைவாதமும் தமிழ் தேசியத்தின் பிற்போக்கு பிரிவின் ஜாதிய அடிப்படைவாதமும் இணைந்து இவை இரண்டுமே தமிழ்நாட்டிற்கு மோசமானவை இவை இரண்டுமே தமிழ்நாட்டிற்கு வேண்டாம் இதற்கு ஒரே மாற்று திராவிட இயக்கம் மட்டும்தான் என்று திராவிட இயக்கம் கூறுகிறது இது ஒரு மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டு இந்த குற்றச்சாட்டின் கணம் தாங்காமல் தமிழ் தேசியம் சரிகிறது திராவிட இயக்கம் என்ற பெயரில் திமுகவும் அதிமுகவும் ஆளும் வர்க்கமாக இறுகிவிட்டார்கள் அவர்களுக்கு புதியவர்களுக்கு வாய்ப்பு தர முடியவில்லை என்று எவ்வளவு கூறினாலும் தமிழ் தேசியம் என்பது அடிப்படைவாதம் என்ற ஒற்றை குற்றச்சாட்டில் அதை அடித்து நோக்குகிறார்கள் ஆளும் வர்க்கமா அடிப்படைவாதமா என்று கேட்டால் ஆளும் வர்க்கமே பரவாயில்லை என்பதை போன்ற தோற்றம் உருவாகிறது இதை தாண்டி நேரடியாக தெளிவாக திராவிட இயக்க அரசியலில் இருந்து துண்டித்து கொண்டு தனியாக தமிழ் தேசிய அரசியல் பேசிய ஒரு அரசியல் இயக்கம் இதுவரை இல்லை இன்றுதான் முதல் முறையாக அப்படி ஒன்று உருவாகி இருக்கிறது அதுதான் நாம் தமிழர் கட்சி இதற்கு முன்பு மதிமுகவும் தமிழ் தேசியம் பேசினாலும் கூட அவர்கள் திராவிட இயக்கம் என்ற வட்டத்திற்குள் நின்று தான் பேசுவார்கள் இப்படி தனியாக பிரிந்து இல்லை இன்று அதற்கான சூழ்நிலை உருவாகி இருக்கிறது இதனால் தான் நாம் தமிழர் கட்சி தொடர்ச்சியாக தேர்தல்களில் அடுத்தடுத்து வளர்ச்சியை பதிவு செய்கிறார்கள் அவர்கள் இளையவர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கிறார்கள் திராவிட இயக்கத்தால் இளையவர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்க முடியவில்லை அரசியல் ஆதிக்கத்தில் இளைஞர்களுக்கு அடுத்த தலைமுறை இளைஞர்களுக்கு யாரால் பங்கு கொடுக்க முடியுமோ அவர்கள்தான் தமிழ்நாட்டின் அடுத்த ஆளும் வர்க்கம்